എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻസർ പേപ്പറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സിയ ഞാൻ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇടുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു സംശയം നമ്മളോട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതില് മറ്റൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു വേറൊരു സംശയം കൂടി നമ്മളോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സംശയങ്ങളുടെ ദൂരീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നും മറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആർ ഇൻ എ പി ഫൈൻഡ് എക്സ് റൈറ്റ് എ പി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾജിബ്രൈറ്റ് ഫോം ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് എ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എ പി എന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എക്സ് കണ്ടെത്തുക ആ സമാന്തര ശ്രേണി ഏതാണ് എന്ന് എഴുതുക ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എഴുതുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ നോക്ക നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തില് ഒരു മൂന്നും നാലും ചോദ്യങ്ങൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല പകരം നമുക്ക് എന്തായിട്ടാ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ മൂന്ന് ടേംസ് അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളത് എക്സിന്റെ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എക്സ് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം വേണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇതൊന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ടേം എത്രയാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് ടു എന്നുള്ള ടേം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള ടേം എത്രയാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നും ആണ് ഇതിനെ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ ഈ രീതിയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട് ഏത് രീതി ഫോളോ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ അതായത് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ കാണിച്ചു തരാം മറ്റു രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും അതുപോലെ എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എന്നത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാണ് എന്ത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളതും ഡി എന്നത് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളതും ആയി എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്താ ചെയ്ത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ അത് ഇത് അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഡി ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എക്സിന്റെ ടേംസ് അല്ലേ കിട്ടുക ഇനി എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ഡി തന്നെയല്ലേ വരാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക രണ്ടും ഈക്വൽ 
അത് നമുക്ക് വിഷയമില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അല്ലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് ഈ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന എല്ലാ ടേംസിനും എന്ത് ബാധകാവണം ഈ മൈനസ് ബാധകാവണം വേണ്ടേ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളതില് എന്താണ് എക്സ് വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ മൈനസ് ആർക്ക് മാത്രമേ ബാധകാവുള്ളൂ ഈ ടു എക്സിന് മാത്രമേ ബാധകാവുള്ളൂ അല്ലെ അത് ശരിയാണോ നമുക്കൊരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടിയാല് രണ്ട് പേരുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരുമ്പോ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി പങ്കിട്ട് എടുത്ത എടുക്കാനല്ലേ നമ്മളോട് പറയാറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടു പേർക്കും കൊടുക്കണം വേണ്ടേ അപ്പൊ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൈനസ് എന്നുള്ളത് ആർക്കൊക്കെ വേണം ടു എക്സിനും വേണം വണ്ണിനും വേണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല പക്ഷേ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടേംസ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് മനസ്സിലായോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വരും നാല് എക്സ് മൈനസ് വൺ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു ഇനി മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇൻഡു ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് എക്സ് കൊണ്ട് മൈനസിനെ ഇൻഡു ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് ഒന്നിനെയും മൈനസ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ഇനിയോ മൈനസ് ഇൻഡു പ്ലസ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻസർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നോക്കുക എക്സിന്റെ ടേംസ് രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നാല് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ആൻസർ എന്താ നാല് എക്സിൽ നിന്നും രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ എന്ത് രണ്ട് എക്സ് ഇനി എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോന്നു മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും സംശയം വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ചില കുട്ടികൾ അത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയും ചില കുട്ടികൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്പർ ലൈൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആ അതുപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോ തീർത്ത് കിട്ടാത്തവര് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അതെന്താണ് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഇനി കിട്ടാത്തവര് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ അതെ മൈനസ് ഒന്ന് എവിടെയാ വന്ന വന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അല്ലെ മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ഒന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകും തോറും വലത്തോട്ട് പോകും തോറും എന്തായിട്ടാ പോകുന്നത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്താ പോകുന്നത് അല്ലെ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തു വണ്ണിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തു ടുവിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീയുടെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ഏത് നമ്പേഴ്സിനെയും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്താ പോകുന്നത് അത് മൈനസ് വണ്ണ് എടുത്ത് നോക്കിയേ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പൊ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും എപ്പോഴും പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് ആണ് പോകുന്നത് ഇടത്തോട്ട് പോരും തോറും എങ്ങനെയാണ് വരിക മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് ഇടത്തോട്ട് പോരും തോറും എന്തായിട്ട് പോരും മൂന്നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്താണ് ഇവിടേക്ക് പോരുന്നത് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏത് നമ്പർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ആ ഏത് നമ്പർ ആണോ എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തെ സൈഡിലേക്കും ചാടി നോക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടു ഇത് ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് തന്നത് നിങ്ങളും ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒക്കെ വരച്ച് നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന എന്താ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൈനസ് ഒന്ന് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതാ ഈ നമ്പറിൽ ഈ പൊസിഷ
ഇത് ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചിഹ്നത്തിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് എന്നുള്ള ആളെ ഇവിടെ നിൽക്കണേ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇടത്തോട്ട് എത്ര തവണ ചാടണം അഞ്ച് തവണ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക എന്താ വരിക മൈന മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെയും എത്ര തന്നെയാ വന്നത് എവിടെ വന്നു നിന്നത് മൈനസ് രണ്ടില് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് സമ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയട്ടെ എന്താണ് പൂജ്യം മൈനസ് മൂന്ന് ഓക്കെ പൂജ്യം പൂജ്യത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്താ ഇവിടെയാണ് പൂജ്യത്തിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ചാടണം മൂന്ന് തവണ മൈനസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിടേക്ക് വരണം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് ചാടുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ചാടി ഒരു വട്ടം രണ്ടിലേക്ക് ചാടി മൈനസ് രണ്ടിലേക്ക് ചാടി രണ്ട് വട്ടം മൈനസ് മൂന്നിലേക്ക് ചാടി പാൻസർ എത്രയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടി കാണിച്ചു തരാം വൺ മൈനസ് ഫോറ് ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ഫോറ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇതിൽ വേണ്ട നമ്പർ ലൈനിൽ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ഫോറ് വണ്ണിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ചാടുന്നത് വലത്ത സൈഡിലേക്കാണോ അല്ല ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാരാണ് പൂജ്യം അപ്പൊ ഒരു തവണ ചാടി അല്ലേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഇടത്തെ സൈഡിൽ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് തവണ ചാടി വീണ്ടും ചാടി അപ്പൊ എത്രയാണ് മൈനസ് ആ എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ട് അടുത്ത തവണ ചാടുമ്പോഴോ മൈനസ് മൂന്ന് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പൂജ്യം ഒരു തവണ ചാടി മൈനസ് ഒന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ രണ്ട് തവണ ചാടി മൈനസ് രണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ മൂന്ന് തവണ ചാടി മൈനസ് മൂന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ എത്ര തവണ ചാടി നാല് തവണ നോക്കുക മൈനസ് നാലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ മൈനസ് മൂന്ന് ശരിയല്ലേ നോക്കണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈൻ ഞാൻ വേറെ വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടേക്ക് പൂജ്യം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പോരെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒന്നിൽ നിന്നും എത്ര എത്ര വട്ടം ചാടണം നാല് വട്ടം ഇവിടേക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ എത്ര വട്ടം ചാടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാ മൈനസ് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എപ്പൊ ചെയ്താലും തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് സമയം മാക്സിമം ചെറുതാക്കി അത്രയും കുറവ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറവിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് തവണ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്പർ ലൈൻ വരും ഈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ ലൈനൊക്കെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് പ്രാവശ്യം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കാലോ എന്താണ് ഡി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളതും ഡി തന്നെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കണം എക്സ് ടു പൊതുവായിട്ട് കുറച്ച് കളയണം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ടേം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാ എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെയിം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതി മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൈനസ് രണ്ട് ടേംസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മൈനസിൻ്റെ നാല് എക്സ് നെഗറ്റീവ് നാല് എക്സ് മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആൻസർ എന്താണ് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും പോസിറ്റീവ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്നും നാല് എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്ര എക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് തന്നെ എഴുതിയാൽ പോരെ എക്സ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ ഒരു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് എഴുതാ
അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് ചെയ്താലും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം വേണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നും എക്സ് ടു കുറച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിലും എന്തുണ്ട് എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്കറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ടും എക്സ് പ്ലസ് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് സോൾവായി കിട്ടും എക്സ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എന്നുള്ളതും എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ച കോമൺ ഡിഫറൻസുകളാണ് രണ്ട് വിധത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെ രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ ടേംസിനെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്പേഴ്സിനെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ ഉള്ള ആള് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനിയോ ആ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ അങ്ങനെ സൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ആരുണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എക്സിന്റെ സൈൻ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സ് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ആരുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തോ മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ് അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോവാ പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വന്നു രണ്ട് എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാല് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് നമ്മള് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലൂടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഇതേ രീതി തന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടും മൂന്നും മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേത് മെത്തേഡാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ബൈ ചാൻസ് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഓർമ്മയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഗുണാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും മൂന്നും മെത്തേഡ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം എ ബി സി എന്നീ തുടർച്ചയായ ചില നമ്പറുകൾ തരികയാണെങ്കിൽ അതിലെ മദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് മദ്യപദം ബി ആണ് അല്ലെ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് എ പ്ലസ് സി ബൈ രണ്ട് ആവറേജ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ആവറേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ കൂട്ടുക അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ പ്ലസ് സി ബൈ രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മദ്യപദം ബി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതേ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാണ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു x2 ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് ആദ്യ പദവും മൂന്നാമത്തെ പദവും കൂടി കൂട്ടുക അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര ടേംസ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ആക്കി എഴുതിയാലും വിരോധമില്ല മൈനസ് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ മൈനസ് ആകുമ്പോ എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയില്ലേലും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ബൈ എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാം രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് എത്രയാണ് ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ടു എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് നാല് എക്സ്
നാല് എക്സ് മൈനസ് ഒന്നിനോട് കൂടി ഇൻറ്റു രണ്ടായിട്ട് പോരും അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ മീനിങ് വരിക ഈ രണ്ട് ടേംസിനും ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ബാധകാവുമോ ഇല്ല അപ്പോ മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇൻറ്റു കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻറ്റു രണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഉള്ളത് അത് രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഈ ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത് ആ ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ആ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എക്സ് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് എക്സ് ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി സോൾവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സൈൻ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടിന്റെ സൈൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സെയിം തന്നെയാണ് എടുത്ത് എഴുതി സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ ടേംസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കിടക്കുന്നു നമ്പേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സെവൻ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോന്നു എങ്ങനെ പോരാ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ആണ് എങ്ങനെ പോരും മൈനസ് സെവൻ എക്സ് അല്ലെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഇനി മൈനസ് രണ്ട് എങ്ങനെ പോകും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലസ് രണ്ടായിട്ട് പോകും അപ്പൊ പ്ലസ് രണ്ട് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് എത്രയാണ് ആൻസർ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മളിത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്തത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു തരാം അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പരിധി വരെ കുട്ടികൾ ഈ എക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും നിൽക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് എക്സ് അല്ലേ അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ അത് വിട്ടുകളയും പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ലേ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂലേ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന അത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കാണ് കാരണം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനില് ആറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ അത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ഈ ചാപ്റ്ററിനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വഴികളൊക്കെ മനപ്പാടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പോകും അപ്പൊ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട അറിവുകളോടൊപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നും വരെ അറിവുകൾ തരുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പേടി മാറിക്കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകും എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ക്ലാസ്സുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പി എസ് സി ക്ലാസ് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ
x2 എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് x ന്റെ ടേം വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് 4x 1 ഇതിലും എന്ത് ചെയ്യാ x 4 അപ്ലൈ ചെയ്യുക 4x 1 4x 1 അപ്പോൾ എന്ത് വരും 4 अप्लाई अप्लाई चो परीक्षा पेपर इत्रो भाग भाग चोदिंग आवश्यो चास्ट उदेश X1, X2, X3, इक्वेशन पढ़ो एक्सलवेशन पढ़ी अल रो मूल अधिकमो इक्वेशन एल मनसुक्शन यूस प्रश्न लाइन वरच्यों मार्जिन 
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഒൻപത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഡി എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ആറ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഈ ആറ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ ആറ് എൻ ആ ആറ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് മൈനസ് ആറ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ടേം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ആറ് എൻ അതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ പ്ലസ് ഒൻപത് മൈനസ് ആറ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാലോ എങ്ങനെയാണ് ഒൻപതിൽ നിന്നും ആറ് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്പർ ലൈൻ ആലോചിക്കുക ഒൻപതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആറ് എവിടേക്കാ പോകുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് സ്ഥാനം എവിടേക്ക് ചാടിക്കുക ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് ചാടിക്കുക എവിടെ വന്ന് നിൽക്കും പ്ലസ് മൂന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ കിട്ടാത്തവര് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കുക പ്ലസ് മൂന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം അല്ലെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ എക്സ് എൻ എന്നുള്ളത് എഴുതാതെ തന്നെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ എഴുതി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ മാറ്റി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതേ ഇക്വേഷനെ തന്നെ ഒന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ അവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഈ എക്സ് വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതി എഫ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതി എൻ ഡി മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് മൈനസ് ഡി ഇതിന് തന്നെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എൻ ഡി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എഴുതി എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി കണ്ടോ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി കണ്ടോ ഈ ക്വേഷൻ തന്നെ എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലേലും വരുതൊന്നുമില്ല എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി കണ്ടോ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെയിം ഇക്വേഷനെ തന്നെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടെ പോയാലും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതി കറക്റ്റ് ആയാലും ആൻസറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇതൊന്നും എടുത്ത് എഴുതുക സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻസും മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല എന്താണ് ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എത്രയാണ് ആറ് എഫ് എത്രയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ആദ്യപദം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എത്ര വന്നത് ഒൻപത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എൻ ഡി അല്ലെ എൻ ഡി അറിയില്ല ഡി എത്രയാണ് എൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് ഒൻപത് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളതോ ആറ് അപ്പോ എത്ര ഡി ഒമ്പത് മൈനസ് ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ
ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഹോൾജി ബ്രൈ ഫോം വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഈ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എ പി ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എക്സെട്ര എവിടെയോ എവിടെയോ നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം എക്സ് എൻ ആയിട്ട് പറയാലോ എക്സ് എൻ എക്സ് എന്നിന്റെ പൊസിഷനിലെ എന്ത പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എന്ത പൊസിഷൻ എൻ എത്രയാണ് ആ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് സ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം മറ്റൊരു രീതി കൂടി ഇതിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രീതിയെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ വരെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എക്സ് എൻ ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ എന്ത പൊസിഷനിലാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സ് എന്നിന്റെ പ്ലേസിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊടുക്കാലോ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാത്തത് എൻ എൻ എത്രയാണ് എന്ത് സ്ഥാനം ഏതാന്ന് മാത്രമേ അറിയാത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ അറിയാത്തതുള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലസ് മൂന്ന് പോരും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്ലസ് മൂന്ന് എങ്ങനെയാ പോരാ മൈനസ് മൂന്ന് ആയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആകെ ബാലൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ് എൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറ് എൻ ആണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും ആറ് എൻ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു എൻ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പോരും ബൈ ആറ് എന്നായിട്ട് പോരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആറ് ആണ് എത്ര എൻ ഈ ഇൻറ്റു ആറ് ഈക്വൽ സൈൻറെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോരും അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി എൻ ഈക്വൽ ടു കിട്ടും എത്ര വരിക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് ആണല്ലോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആറ് എത്രയാ മുപ്പത്തി രണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടി ആ ആറ് ഒന്നിൽ പോകില്ല പത്തൊൻപതിൽ എത്ര തവണ മൂവാറ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു പതിനെട്ട് ആവുമ്പോ പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടെ വന്നത് റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു ഒന്ന് ആ ഒന്ന് എവിടെ കൊടുക്കും ആ രണ്ടിന്റെ മുൻപിൽ അപ്പൊ എത്ര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് എത്ര തവണയാണ് രണ്ട് തവണ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ സമയം അത്രയും അവിടെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചെറിയ കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെട്ടി ചെറുതാക്കി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാ ഇപ്പോഴേ ചെയ്തു പോവാ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം എന്താണ് എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ് എൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ എന്നുള്ളത് എക്സ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പിന്നെ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ഡി എത്രയാണ് ഡി നമുക്കറിയാം ആറ് എൻ
ഇപ്പുറത്ത് പ്ലസ് ഒൻപത് പോയി ബാലൻസ് ആയിട്ട് എന്തേ ഉള്ളൂ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ആറ് സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ കൂട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്തി തള്ളി മറ്റേ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് അങ്ങ് വിടും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ഈ പ്ലസ് ഒൻപത് എന്നുള്ള ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുറവുള്ള ആളാണ് ഈ പ്ലസ് ഒൻപത് ഒമ്പതിന് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആ വിട്ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി അവർക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്നുള്ള ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് അടുപ്പം കുറവുള്ള ആള് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഈ ഇൻറ്റു ആറിനെ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിടും അപ്പൊ എന്താ പോരാ ഇൻറ്റു ആറ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പോരാ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബൈ ആറ് എന്നായിട്ട് പോരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് പതിനെട്ടില് മൂന്ന് തവണ ആറില് ആറ് ഒരു തവണ റിമൈൻഡർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് സമം എൻ മൈനസ് ഒന്ന് വീണ്ടും മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരും അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോരുമ്പോ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര ആൻസർ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരുള്ള എൻ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി രണ്ട് കണ്ടല്ലോ എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് അല്ലെ എന്താണ് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണോ പഠിക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അറിയാത്ത നമ്പറുകള് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെ എക്സ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടു ഡി എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ആ എത്രയാണ് ഡി എന്നുള്ളത് ആറ് ഇനി എഫ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ അല്ലെ എത്രയാ ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എൻ അറിയില്ല എൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളത് എത്രയാ ആറ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളത് ആറ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്ര വന്നു ആറ് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സമ ആറ് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് നോക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ എക്സ് എന്നിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് തന്നെ എക്സ് എൻ ഇക്കൽ ആറ് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് തന്നെ കിട്ടി ആറ് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ട അവിടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് കിട്ടി നോക്കി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സമം ആറ് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് ഇവര് ഓൾജിബ്രായ് ഫോം വരെ ചോദിച്ച് നിർത്തിയത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിട്ടിയോ ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെ കിട്ടാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഈ പ്ലസ് മൂന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോരും അല്ലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എങ്ങനെ പോരുക മൈനസ് മൂന്നായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട് ആരുള്ളേ ആറ് എൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സമം ആറ് എൻ കിട്ടിയോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻറ്റു ആറാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇൻറ്റു ആറ് എങ്ങനെ പോരും ബൈ ആറായിട്ട് പോരും അല്ലെ
n കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എങ്ങനെയാ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയിൽ നിന്നും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെ പോയാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അറിയാത്ത നമ്പേഴ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം എന്താണ് എൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് എൻ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി എക്സ് വണ്ണോ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് ഒൻപത് ഡി എത്രയാണ് ആറ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ എൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയാത്ത സംഖ്യയാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഒൻപത് ബൈ ഡി എത്രയാണ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് ഒൻപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് കണ്ടോ അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബൈ ആറ് എത്രയാ ആറ് ഒന്നിന് പോവില്ല പതിനെട്ടില് എത്ര തവണ മൂന്ന് തവണ ആറ് ആറില് ഒരു തവണ അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് എൻ ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തില് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വന്നപ്പോ ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വൺ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് എന്ന സ്റ്റെപ്പ് വന്നപ്പോ ഞാൻ എത്ര രീതിയിൽ ചെയ്തു നാല് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അറിയാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കണക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവരുത് കാരണം എന്താണ് നാല് രീതിയും നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്ന ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപകാരപ്രദമാകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താമെന്ന് പല വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ആൻസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതില് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ എങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിലെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇക്വേഷൻസ് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ബേസിക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ആ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും തെറ്റ് കൂടാതെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായില്ലോ ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തിടുക ഇത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഏതാണ് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്